வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நெட் ரிலே சேட்னா என்ன அப்படிங்கறதாங்க இப்ப இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட் அப்படிங்கறதுடைய சுருக்கம் தான் ஐஆர்சி அப்படிங்கிறது அப்போ இன்டர்நெட் ரிலே சேட்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி ரெண்டு மூணு பிளாக் வந்து நான் அண்மை காலமா பார்த்தேன் ஒன்னு இந்த மாதிரி கோயிங் ஜேன்யூல கனியம் ஸ்ரீனிவாசன் எழுதியிருக்கிற பிளாக் இன்டர்நெட் ரிலே சேட் பத்தி இருக்கிறது இன்னொன்னு எப்பவுமே வந்து தமிழ் ஐஆர்சி இல்ல லினக்ஸ் குரூப் வந்து ஐஆர்சிலேயே வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களே இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் ரிலே சேட்லயே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னா என்னது தான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஐஆர்சி டாட் ஃப்ரீ நோட் டாட் நெட்னு போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்னது இந்த ஐஎல்யூஜிசி எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஐஆர்சில வந்து இதுல வந்து கனெக்ட் ஆகுங்க அப்படின்னு எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்களே இப்படின்னா என்னது அப்படிங்கிற தேடல் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ தான் எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத உங்ககிட்ட இப்ப நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் முதல்ல ஐஆர்சி அப்படிங்கறது நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இன்டர்நெட் ரிலே சேட் அப்ப இன்டர்நெட் ரிலே சேட்னா என்ன சேட்னா நமக்கு தெரியும் என்னது பல பேர் கூட நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்லயோ டெலிகிராம்லயோ ஸ்கைப் கால்லயோ குரூப் கால்ல வந்து நம்ம சேட் பண்றது இதுதான் வந்து சேட் அப்படிங்கிறது அதை இன்டர்நெட் மூலமா தானே பண்றோம் அப்ப நம்ம ஏற்கனவே இன்டர்நெட் ரிலே சேட்ல தான் இருக்கிறோம் ஆனா வாட்ஸ்அப்க்கும் டெலிகிராம்க்கும் ஸ்கைப்புக்கும் இந்த ஐஆர்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்ல டெலிகிராம்ல ஸ்கைப்ல எல்லாம் நீங்க வந்து வீடியோ ஷேர் பண்ணலாம் ஆடியோ ஷேர் பண்ணலாம் இமேஜஸ் ஷேர் பண்ணலாம் அது எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனா இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட் அப்படி கிடையாது இது வந்து கம்ப்ளீட்டா டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் சேட் ப்ரோக்ராம் அதே மாதிரி இன்னொன்னு நீங்க அந்த சேட்டிங்லயே கலந்துக்கலன்னா கூட யார் யார் என்னென்ன சேட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியும் வாட்ஸ்அப்ல டெலிகிராம்ல இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட் உண்மையிலேயே ஒரு ரிலே சேட் எப்படி ரிலே சேட்னா எப்படி நம்ம ஒரு மீட்டிங் ரூம்குள்ள போறோம் அந்த மீட்டிங் ரூம்குள்ள அது வரைக்கும் என்னென்ன பேசியிருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் என்ன பேசுறாங்கிறதா நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இது இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட்டுக்குள்ள நீங்க ஒரு சேனலுக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் யார் யார் என்னென்ன பேசுறாங்க அதுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் பதில் சொல்லலாம் தனியா யாருக்கு சொல்லலாம் குரூப்பா யாருக்கு சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுதான் இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட்டை தவிர அது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஐயோ அப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிறது ஒரு மைனஸா இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் இங்க மைனஸ் கிடையாது அதுதான் இங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய பிளஸ் எப்படிங்க பெரிய பிளஸ்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட்டை தான் லினக்ஸ் மாதிரியான கம்யூனிட்டிஸ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் மாதிரியான கம்யூனிட்டிஸ் லிபர் ஆஃபீஸ் மாதிரியான கம்யூனிட்டிஸ் இவங்க எல்லாருமே அவங்க அவங்க டெவலப்பர்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூணுமே லினக்ஸ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் லிபர் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே கம்பெனிஸா ரன் ஆகல கம்யூனிட்டிஸா ரன் ஆகுது அப்படி கம்யூனிட்டிஸா ரன் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு டெவலப்பர் ஒவ்வொரு நாட்டுல ஒவ்வொரு நேரத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு அப்போ அவருக்கு தேவையான டவுட் எல்லாம் இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட்ல அந்த நேரத்துல யாரு சேட்டிங் அவைலபிளா இருக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட கேப்பாரு அப்படி கேக்கிறத இவங்க ஒரு இடத்துல பப்ளிக்கா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வாட்ஸ்அப்லயோ டெலிகிராம்லயோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற எந்த டிஸ்கஷனையாவது நம்ம எங்கேயாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோமா நம்ம மொபைல தாண்டி அது பிரைவேட் சேட்டா இருக்கே தவிர பப்ளிக் சேட்டா இல்ல அப்படி பப்ளிக் சேட்டா இல்லாதது ஒருவேளை பர்சனல் டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் ஆனா ஒரு சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசுறது சொசைட்டிக்கு தேவைப்படுற ஒரு வெப்சைட் பத்தி பேசுறது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பத்தி பேசுறது இந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் டிஸ்கஷன் எல்லாம் பப்ளிக்கா ஒரு இடத்துல லாக் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தா தானே அடுத்தடுத்து வர டெவலப்பர்ஸ் அதெல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃப்ரீ லிஸ்ட் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட் வந்து பயன்படுது இங்க போயிட்டு நீங்க ஃபைண்ட் அண்ட் ஜாயின் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபைண்ட் அண்ட் ஜாயின் கொடுத்து உங்களுக்கு எந்த சேனல் கூட நீங்க வந்து பேசணுமோ அந்த சேனல் கூட நீங்க பேசிக்கலாம் இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஐஎல்யூஜிசி அப்படிங்கிற ஒரு சேனல்ல வந்து நான் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன் அப்போ ஐஎல்யூஜிசிங்கிறது இந்தியன் லினக்ஸ் யூசர்ஸ் குரூப் அப்போ இவங்க இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் லினக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசியிருக்கிறாங்க இப்ப இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து இருக்கிறவங்க ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் லினக்ஸ் யூசர்ஸ் குரூப் இன் இந்தியா அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்ப இவங்க இவங்களோட கோல் எல்லாம் என்னென்னங்கிறதெல்லாம் இதுல கொடுத்துருக்காங்க நாங்க மந்த்லி மீட் பண்ணுவோம் டெக்னிக்கல் டாக் பண்ணுவோம் அது வந்து லினக்ஸ் மட்டும் இருக்காது
நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆறு மீட்டிங் இது வரைக்கும் இப்ப கடைசி ஜூன் மாசம் நடந்த மீட்டிங்ல என்ன பேசியிருக்காங்க நான் தெரிஞ்சுக்கணுமா இத கிளிக் பண்ணுனா எனக்கு இவங்களோட ஆர்கேவில் என்ன டேட்டா இருக்கு யார் யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க இந்த பாருங்க ஃபுல் டேட்டா இப்ப நான் இதை கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இப்ப இந்த டைம்ல அவங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நான் இப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிட்டியில நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாருங்க இந்த பிளாக்ல போய் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க மே ரெண்டாம் தேதி ஒரு தமிழ் ஐஆர்சி அப்படின்னு தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் கணினி தமிழுக்காக ஒரு சேட் பண்ணிருக்கிறாங்க எங்க பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த வெப் சேட் அப்படிங்கறதுல போய் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த இதுதான் ஃப்ரீ நோட் டாட் ஐஆர்சி இப்ப இந்த இன்டர்நெட் ரிலே சேட்ல எப்படி வாட்ஸ்அப்ல நிறைய குரூப் இருக்கோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த குரூப்ல நம்ம போய் கனெக்ட் ஆக போறோம் அப்போ வாட்ஸ்அப்ல ஒரு குரூப் இருக்குல்ல அதே மாதிரி இங்க நான் போய் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு முதல்ல நான் என்னோட பேரை கொடுத்துக்கிறேன் இந்த நிக் நேம் அப்படிங்கறதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க பேரோ உங்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான பேரோ இதுல கொடுத்துக்கோங்க ஒரு பாஸ்வேர்டு இருந்தால் அதை கொடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே பதிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் அதனால அதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல சேனல் அப்படிங்கிறதுல இப்போ நான் வந்து கனியம் கூட சேரணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஹேஷ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கனியம்னு கொடுத்துட்டு ஐ எம் நாட் அ ரோபோ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்தா போதும் ஐ எம் நாட் அ ரோபோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இப்போ நான் என்ன நடந்திருக்கு நான் ஐஆர்சி மூலமா கனியம் டீமோட சேட்டிங் ரூம்குள்ள நுழையிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இத ஒரு நான் வந்து கனியம் குள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறேன்னா ஒருவேளை கனியம் டீம்ல யாராவது ஒருத்தர் அவைலபிளா இருந்தாங்கன்னா நான் கனியம் பத்தி கேட்கிற கேள்விகளை நான் இங்க டைப் பண்ணலாம் இங்க டைப் பண்றதுக்கு அவங்க எனக்கு பதில் சொல்லுவாங்க இப்ப நான் ஹாய் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்கிறேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு சேட்டிங் ரூம் கூட நான் போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நான் இங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நான் இப்போ ஐஎல்யூஜிசி இந்தியன் லினக்ஸ் யூசர்ஸ் குரூப் சென்னை கூட கனெக்ட் ஆகணும்னா ஹேஷ் இருக்கா ஐஎல்யூஜிசி அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் அடிச்சுட்டா போதும் அங்க போய் பாக்குறேன் அங்க ஒரு பத்தொன்பது பேர் இருக்காங்க அந்த சேட்டிங் ரூம்ல போய் எனக்கு லினக்ஸ் பத்தின எந்த சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நான் கேட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி நான் லினக்ஸ் டீம்ல போய் சேர்ந்துக்கலாம் லிபர் ஆபீஸ்ல போய் சேர்ந்துக்கலாம் ஃபயர் ஃபாக்ஸ்ல போய் சேர்ந்துக்கலாம் எனக்கு எதுல வேணுமோ அதுல நான் போய் சேர்ந்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இங்க பண்ணிருக்கிறதுங்கிறது வெப்சைட் ஃப்ரீ நோட் டாட் நெட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரௌசர் மூலமா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இப்படி ப்ரௌசர் மூலமாவும் கனெக்ட் ஆகலாம் இல்ல வேற சில வழிகள் இருக்கு இந்த பிளாக் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க இது வந்து நம்ம படிக்க வேண்டிய ஒரு பிளாக் ஐஆர்சி பத்தி ரொம்ப சுருக்கமா ஐஆர்சி ஒரு அறிமுகம் அப்படிங்கறது நீங்க வாய்ப்பு இருக்கும் போது இந்த வாட் இஸ் ஐஆர்சி அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த கனியம் டாட் காம் பிளாக நீங்க போய் கண்டிப்பா பாருங்க இதுல ஐஆர்சி எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க யார் யாரெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரௌசர் இல்லாம நீங்க லோக்கல்ல ஒரு கிளையண்ட எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறது அவங்களே பிட்ஜின் அப்படின்னு ஒரு கிளையண்ட சொல்லியிருக்காங்களா இப்ப நான் இந்த பிட்ஜின்ங்கிற கிளைண்ட என்னோட மிஷின்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப நான் அதை ஓபன் பண்றேன் பிட்ஜின் அப்படிங்கறத நான் ஓபன் பண்றேன் வெல்கம் டு பிட்ஜின் வந்துருச்சா இப்ப நான் போய் இந்த பிட்ஜின் மூலமா எப்படி இங்க கிவி ஐஆர்சி மூலமா நான் என்னோட பேரை கொடுத்து முத்ராமலிங்கம் அப்படின்னு நான் பேரு கொடுத்து இந்த இடத்துல நான் பதிஞ்சனோ அதே மாதிரி நான் ஒரு லோக்கல் கிளைண்ட கொடுத்தும் பதிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அதுல லோக்கல் கிளைண்ட் இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் ஒரு ப்ரௌசர்ல பண்றதை விட அதனால நான் இந்த பிட்ஜின் அப்படிங்கறத காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்க கொடுத்துருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ற பாருங்க இதுல பிட்ஜினை நிறுவிய பிறகு அதை கான்பிகர் செய்ய வேண்டும் எப்படி கான்பிகர் பண்றது அக்கௌண்ட்ஸ்ல போயிட்டேன் மேனேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஆடு கொடுத்துட்டேன் ஆடு கொடுத்துட்டு இப்ப நான் ஐஆர்சிக்கு தானே போனோம் அதனால ஐஆர்சின்னு கொடுத்துட்டேன் நான் வந்து இப்ப முத்ராமலிங்கம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு ஏதாவது பாஸ்வேர்டு வேணும் அப்படின்னா நான் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு விருப்பப்பட்ட ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டேன் நான் வந்து ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஆட் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ அவைலபிள் கனெக்டிங் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கா இப்ப ஐஆர்சி ல நான் போய் கனெக்ட் ஆகிறேன் நான் ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் அதனால இந்த இந்த பேர் ஏற்கனவே பதிஞ்சிருக்கு பிளீஸ் சூஸ் அ டிஃபரெண்ட் நிக் நேம் அண்ட் ஐடென்டிஃபை வயா ஸ்லாஷ் எம்எஸ்ஜி நிக் நேம் ஐடென்டிஃபை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யூ ஆர் நவ் ஐடென்டிஃபை ஃபார் முத்ராமலிங்கம் ஒன் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துட்டாங்க சரி இதுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நான் பதியணும்
அந்த மெயில்ல இப்படி ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் இதுதான் உங்களோட மெயில் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இதுல வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை நாங்க முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்காக இந்த இதை காப்பி பண்ணுங்க ஸ்லாஷ் எம்எஸ்டி நிக் சவ் வெரிஃபை ரிஜிஸ்டர் இதுதான் நான் கொடுத்திருக்கிற பேரு முத்துராமலிங்கம் ஒன் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்திருக்கிற பேரு பக்கத்துல உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஏபிசிடி மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இத மொத்தத்தையும் அப்படியே காப்பி பண்ணிருங்க உங்களுக்கு உங்க மெயில இருந்து காப்பி பண்ணி அதை நீங்க கொடுத்துக்கலாம் அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க பாருங்க இப்படி ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறோமா அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் அவங்களே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருக்காங்களா ஃப்ரீ நோட் நிக் நேம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்லாஷ் எம்எஸ்ஜி நிக் சவ் வெரிஃபை ரிஜிஸ்டர் நீங்க கொடுத்திருக்கிற பேரு இந்த இடத்துல ஏபிசிடிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் அதை அப்படியே எடுத்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிருங்க அப்படி பேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தேங்க்யூ ஃபார் வெரிஃபைங் யுவர் இமெயில் அட்ரஸ் யூ ஹாவ் டேக்கன் ஸ்டெப்ஸ் இன் என்ஷூரிங் தட் யுவர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பிளாய்டட் அப்படின்னு வந்துடும் அவ்வளவுதாங்க அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க இப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்க இப்ப பட்டீஸ் போங்க ஜாயின் சேட் கொடுங்க இப்ப நம்ம முன்னாடியே என்ன பாத்திருந்தோம் ஐஎல்யூஜிசி ஹேஷ் ஐஎல்யூஜிசி கொடுத்தோமா இப்ப பாஸ்வேர்டு நீங்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுங்க அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு ஜாயின் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க ஐஎல்யூஜிசி சாட் ரூம்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க அங்க இருக்கிற மெம்பர்ஸ் கூட நீங்க தாராளமா உரையாடலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சாட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா திரும்ப இங்க போங்க பட்டி லிஸ்ட்டுக்கு போங்க பட்டீஸ் அப்படிங்கறதுல ஜாயின் சேட் கொடுங்க இப்ப நீங்க வந்து கனியம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா ஹேஷ் கனியம் அப்படின்னு கொடுங்க ஜாயின் அப்படின்னு கொடுங்க இப்ப இங்க பாருங்க கனியம்னு ஒண்ணு வந்துருச்சா இங்க ஐஎல்யூஜிசி இங்க கனியம்னு ஒண்ணு வந்துருச்சா இங்க அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்களா இவங்க கூடையும் சேட் பண்ணலாம் இங்க ஐஎல்யூஜிசி இவங்க கூடையும் நீங்க சேட் பண்ணலாம் இது தாங்க இன்டர்நெட் ரிலே சேட் இப்போ அவ்வளவுதான் இது இது மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இத பத்தி இன்னும் டீடைலா தெரியணும் அப்படின்னா இந்த லிங்க்லயே பாருங்க என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப நீங்க வெறுமன கனியமும் ஐஎல்யூஜிசி தானே காமிச்சிருக்கீங்க இதே மாதிரி நான் லிபர் ஆபீஸ் டீம் கூட எப்படி சேர்றது ஃபயர் பாக்ஸ் டீம் கூட எப்படி சேர்றது ஸ்லாஷ் லிஸ்ட்னு கொடுத்து சேரலாம் அந்த கமாண்ட் எல்லாமே இந்த பிளாக்ல டீடைலா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்லாஷ் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இதே மாதிரி நீங்க ஸ்லாஷ் லிஸ்ட் கொடுத்து யார் என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ரூம் லிஸ்ட் எல்லாம் நீங்க தாராளமா பார்க்க முடியும் இத பத்தி வேற ஏதாவது எல்லாம் தெரியணும் யார் யார் இப்ப நான் ஒரு சேட்ல எப்படி பேசுறது அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இத பாருங்க ஹெல்ப் எல்லாம் கொடுத்து பாத்துக்கலாம் நீங்க வெளியே இருக்கிறீங்கன்னா ஸ்லாஷ் அவே ஐஎம் அவே அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்க அந்த சேட்ல போயே நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இத பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒய் ஐ லைக் ஐஆர்சி அப்படிங்கறத கண்டிப்பா படிச்சு பாருங்க இது வந்து ஒரு படிக்க வேண்டிய ஒரு பிளாக் இதே மாதிரி பிகினர்ஸ் கைட் டு ஐஆர்சி அப்படிங்கறதையும் படிச்சு பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஐஆர்சி மூலமா எப்படி இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன்ஸ் மூலமா எப்படி ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல இருந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்